Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass es eben nicht nur hauptsächlich um den Austausch mit den Mexikanern ging, sondern wir auch Allgemeines über das Land erfahren haben. Ähm, ich bin sehr wissbegierig und ich saug da alles auf, was mir in die Finger kommt. Also ich finde es wirklich unglaublich interessant, äh, Dinge über äh, neue Kulturen, über die Menschen dort zu erfahren und ähm, dass wir das so drumherum noch ein bisschen ausgebaut haben und uns jetzt gerade auch mit so einer aktuellen ähm, auch tieftreffenden Frage beschäftigen, wie können wir die Welt verändern, wie können wir es besser machen und auch äh, uns da an den Ureinwohnern von Mexiko orientieren, das finde ich sehr, sehr interessant. Wie sozusagen auf beiden Seiten die Kinder und Jugendlichen irgendwie Feuer fangen, wie die wirklich Interesse, das Interesse geweckt wird und sie ähm, Nachfragen stellen von sich aus, nicht weil sie da zu gedrängt werden oder so oder ihnen das nahegelegt wird, sondern weil sie ja, weil, sie, weil ihnen Fragen eben aufkommen und sie merken, ach, dies und jenes entspricht nicht unseren Erwartungen oder hier habe ich Leute, wo ich es wirklich mal wissen kann, wie es vor Ort ist. Und dann haben sie eben einfach von sich aus dieses Interesse entwickelt und von beiden Seiten kamen dann Nachfragen, womit man auch nicht unbedingt gerechnet hat. So. Und ja, das ist einfach sehr ein schönes Gefühl, wenn das klappt. Also mich hat besonders begeistert, dass die Schüler innerhalb dieses Projekts unglaublich viel Zeit zum Lernen haben. Sie haben Zeit, sich ähm, intensiv mit den Chats auseinanderzusetzen, intensiv an ihren Videobotschaften zu arbeiten. Und das alles wird noch ähm, aufgewertet durch wirklich eine große Methodenvielfalt, die ähm, die, die Projektbetreuer ähm, mitbringen, sodass auch die Stimmung in, dem Projekt, in den Projekten immer sehr gut ist. Und einige Schüler kenne ich gar nicht wieder in ihrem Lerneifer. Also einmal war da natürlich eben diese mexikanische Klasse, mit der wir uns immer ähm, durch die ganzen Chats äh, ausgetauscht haben. Wir haben ja eben vor allem Bilder geschickt, aber natürlich haben die auch immer Texte zu sich geschrieben oder sich in verschiedenen Videos vorgestellt. Das war ziemlich interessant. Also zuallererst haben wir natürlich das Land Mexiko erstmal kennengelernt. Wir haben die geografische Lage geklärt. Wir haben geschaut, wie sieht der Alltag der Mexikaner aus und ganz wichtig auch über die Vorurteile der Deutschen gegenüber der Mexikaner äh, geredet und die so ein bisschen aufgeklärt, was kann man sagen, was trifft zu, was trifft vielleicht nur auf Teile von Mexiko zu und was kann man dort vielleicht sogar verallgemeinern. Ähm, und das eben auch andersrum. Wir haben auch die Vorteile der ähm, Mexikaner quasi bei uns Deutsche bekommen und haben das dann auch geklärt über den Chat. Wir geben sozusagen ähm, nicht nur unseren äh, Schülerinnen und Schülern hier die Möglichkeit, ein anderes Land kennenzulernen, was sicherlich häufig der Fall ist, sondern in dem Fall können eben auch äh, die Kinder und Jugendlichen aus einem Land wie Mexiko, die vielleicht nicht immer die Gelegenheit haben, äh, etwas über ein Land wie Deutschland zu erfahren, können ja auch mal in sehr direkte Interaktion mit uns treten. Und das ist, das ist eine gute, wichtige Sache, weil häufig fehlt diese, diese Augenhöhe in, in dem Austausch zwischen verschiedenen Ländern auf jeden Fall. Was mich besonders begeistert hat, ähm, ist, dass wir dieses Projekt jedes Jahr so organisieren, dass wir heterogene Lerngruppen haben und altersheterogene Lerngruppen und dass die Schüler wirklich entsprechend ihres Alters ihre Stärken mit einbringen und dann in diesen Gruppen wirklich ganz sozial miteinander arbeiten. Und das transportieren sie anschließend hinaus in die Welt zu den anderen, ähm, also zu unseren Chatpartnern. Und da bin ich jedes Mal wieder froh drüber, was eigentlich unsere Schüler dann für einen guten Eindruck hinterlassen. Es hat auch mal Spaß gemacht, die Ergebnisse von den anderen anzusehen oder dass sie überrascht über manche Dinge waren, die es bei uns gibt, genauso wie wir auch überrascht waren über spezielle Dinge, die es bei denen gibt. Das fand ich cool, aber ich fand es auch cool, dass wir wirklich solche modernen Tablets gekriegt haben. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte am Anfang äh, zum Beispiel auch, dass wir das irgendwie mit Skype machen, aber es geht ja gar nicht wegen dem Zeitunterschied oder dass wir alle an einem Computer sitzen, aber das war echt cool. Mein schönstes Erlebnis ist der Austausch und die Ideenfindung mit äh, den, unseren Partnern aus dem globalen Süden. Das heißt, dass man gemeinsam an, an einem Konzept arbeitet, Ideen sammelt und die dann auch tatsächlich umsetzen kann. Das ist schön. Der findet eigentlich fächerübergreifend statt, weil man sowohl Bezüge zur Geografie, zur Sozialkunde als auch zum Sprachunterricht hat. Und ja, die Schüler finden es, glaube ich, ganz toll. Und deswegen werden wir das im nächsten Jahr auch wieder tun. Ja, und deswegen äh, fände ich es einfach schön, wenn sozusagen dieses Format sich so ein bisschen weiter durchsetzt so, ne? und auch ähm, andere Leute, Institutionen, wie auch immer, merken, dass das eine super Möglichkeit ist, um ja, moderne Bildungsarbeit mit den technischen Gegebenheiten, die wir nun mal heutzutage haben, umzusetzen.